எனக்கு செய்ய போகிறது பசலைக்கீரை கடலை பருப்பு போட்டு கடலை பருப்பு வந்து நான் நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா சோக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதாவது வேக வைக்க வேண்டியதில்லை நம்ம வந்து சீரகம் போட்டு தாளிச்சுட்டு இதுக்கு வந்து கடலை பருப்பையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கூட வந்து மசாலா அதாவது மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பசலைக்கீரையை மிக்ஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நினைக்கு செய்ய போகிறது பசலைக்கீரை கடலை பருப்பு கூட்டு தேவையான பொருட்கள் வந்து பசலைக்கீரை வந்து ஒரு கட் எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கடலை பருப்பு நூறு கிராம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன் தேங்காய் வந்து ஒரு கால் மூடி சீரகம் கடுகு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து எண்ணெயும் உப்பும் நம்ம தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கடாய் வச்சுட்டோம் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் சீரகம் கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லலை இதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஏன்னா இந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து கடலை பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்லா வேகணும் இதுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா வெந்துட்டுக்கு கடலை பருப்பு நம்ம லைட்டாக உப்பும் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் போதும் இந்த அளவுக்கு இருந்தாவே போதும் நம்ம தேவைனா நம்ம சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம நல்லா இடையில் இடையில் கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அரை டம்ளார் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் வேக வச்சிடலாம் இதை நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் வந்து இடையில் இடையில் நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தண்ணி நல்லா வத்துனதுக்கப்புறம் நம்ம கீரை போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடி வச்சிடலாம் எயிட் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம பசலைக்கீரையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பசலைக்கீரை வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நிறைய சாப்பிட்ணும் நம்ம இது வந்து பொரியல் மாதிரியும் செய்யலாம் கடைஞ்சும் செய்யலாம் இது வந்து குழந்தைங்க வந்து அதிகமாக லைக் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம அதனால் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துட்டோம் அதாவது கடலை பருப்பு கூட சாப்பிட்றப்ப கொஞ்சம் நர நரன்னு இருக்கும் தெரியாது சப்பாத்தி ரச சாதத்துக்கு சைடு ஷாவும் கொடுக்கலாம் அதாவது இதுக்கு வந்து என்னென்னா தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அரைச்சும் போடலாம் இது வந்து நான் எதுவுமே அரைக்கலை அப்படியே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் கீரை வந்து வேகிற வரைக்கும் இருந்தால் போதும் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க வேண்டியதில் இதை அப்படியே சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து விட்டுடலாம் கீரை வந்து சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து உப்பு பத்தில் உப்பும் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு த்ரீ மினிட்ஸில் வெந்துடும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பசில் கீரை கடலை பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் வேறு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சுவையான பசலைக்கீரை கடலை பருப்பு கூட்டு ரெடி நான் பசலைக்கீரை கடலை பருப்பு கூட்டு எப்படி செஞ்சேங்கிறத பார்த்தீங்க இது வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப்